Muito boa tarde, povo do conhecimento. Hoje eu pretendo ir no cinema lá em cima, vou colocar no mapa aí para vocês verem. Acabei de almoçar aqui. Tô aqui na frente da praça aqui da igreja. Na praça na frente da igreja São Domingos. Restaurante aqui muito bom. Gostei, a comida aqui é boa também. A comida é boa aqui, parecendo que o brasileiro aqui, a comida só não tem feijão. E é, eu pretendo ir, ir lá, lá no cinema, lá em cima, no shopping em Colombo, assistir um filme. Aí eu tenho curiosidade de saber qual, qual é o idioma que eles colocam no cinema, não sei se é português de Portugal ou se é inglês mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu estou aqui ó, no metrô, vou colocar na geografia, vou colocar no mapinha onde é que eu tô. Aí eu vou pegar, o, vou pegar o metrô aqui, as linhas ali, vou pegar a linha verde, essa daqui é a linha verde, e eu vou pra, não sei, eu vou olhar no celular qual linha eu tenho que pegar, eu acho que é a azul, pra ir lá pro, pro shopping Colombo. Aí aqui ó, faço o metrô aqui, facinho, infelizmente o Brasil não tem muito metrô, é isso mesmo, eu irei pegar a linha verde aqui e depois pegar a linha azul para me chegar no Shopping Colombo. Bom, rapidinho a gente chega nos, nos lugares. Ah, beleza, pessoal? Aí cheguei aqui, esse terminal aqui, baixa, baixa chiado. Baixa chiado. Aí eu vou sair da linha verde, vou pegar a linha azul. Aí eu vou subir essa escada aqui, dar a volta lá, descer naquelas escadas ali. E pegar o, o, a, a linha azul ali, ó. Então, onde é que tá o... Então, vamos lá. Eu tive que mudar de rota, eu tive que entregar o um livro para a mulher, mas então vamos voltar. Provavelmente o vídeo vai acabar de noite. É isso aí pessoal, pegar a linha azul ali e subir direto para o shopping lá em cima. Falei pra vocês que ia chegar mais ou menos de noite aqui, já cheguei aqui no shopping. Ainda não, não está muito de noite, mas está anoitecendo. O sol está indo embora aqui, anoitece muito rápido. Aí chegamos ao shopping aqui. Esse aqui é o shopping. A linha do metrô é aqui dali. E aqui. Cheguei aqui no shopping. É, o tema dele é navegação, aí que legal, a obra, essa obra de arte. Eu, o cinema fica aqui no último andar. E o, o que eu mais gosto de passear, eu gosto muito de passear em shoppings. Acho muito legal, você encontra tudo. Você tem cinema, o que eu mais gosto é o cinema, né? Muito legal, olha pra vocês verem. Eu gostei, eu achei muito legal. E o cinema está ali do outro lado, olha lá, ó. Tá vendo? E Max. Uma das grandes coisas que mudou minha vida mesmo foi o cinema. Então assim, eu vou no cinema e de terça-feira irresistível. Eu não sei se aqui tem terça-feira irresistível, mas aí eu aproveito que é um dia de promoção e assisto o filme. Eu até encontrei a minha namorada no cinema. Encontrei na fila do cinema, tipo um presente de Deus. Se você tem acompanhado o meu canal, sabe que o Apocalipse está próximo. Você tem que aproveitar a sua vida enquanto dá tempo. Você, se você gosta de viajar, viaje. Porque depois não vai existir mais avião. Não vai existir mais navio. Já era. Aí é o início da era pós-apocalíptica. Não tem mais aproveito nenhum.
e até mesmo assim, é, quando a guerra começar, combustível, viagens aéreas, isso tudo vai disparar de preço. Até mesmo a comida, a agricultura vai, vai ser impactada, os fertilizantes não, não vão ser mais comercializados de maneira pujante como é. Brasil, então você tem, se você está no Brasil, você tem que fazer churrasco toda semana. Eu mesmo eu não perco, eu não perco direto, eu estou fazendo churrasco. Nem que seja de linguiça e asinha de frango, eu estou fazendo churrasco. E ainda sem falar que depois que os vulcões escureceram o céu, aí que vai ser uma falta de coisas mesmo. A agricultura vai ser impactada. E um evento histórico relacionado a vulcão é, foi a grande fome de, de, de 1315. Quando o vulcão na Filipinas, o vulcão Pinatubo, entrou em erupção e causou a grande fome na... Supostamente foi ele, né? O... Os historiadores falam que supostamente foi ele, esse vulcão Pinatubo. Ele entrou em erupção e causou uma grande fome aqui na Europa. E acontece com a erupção desse vulcão, em 1315, aconteceu inundações no norte da Europa. E aí nós podemos entender quando a Bíblia diz que as águas seriam, iriam ficar amargas. As águas ficar amargas será a inundações que vão devastar é, plantações e matar muitas pessoas também. O ser humano terá que se deparar com jejuns, coisa que jejum não é, é coisa de religioso, né? Mas nessa época aí muitos pais irão fazer jejum para alimentar os filhos. Quando Jesus disse que seria terrível aqueles dias, as pessoas não imaginam. Imagina a guerra, bucões escurecendo os céus. Será o início de uma nova era. Tudo que o ser humano conhece hoje, será relíquias do passado. Por isso que eu digo para você viajar, aproveite, porque tudo será destruído. Os aviões legais que nós vemos serão coisas esquecidas. Navios, esses navios magníficos. Uma das maiores máquinas que o ser humano já fez, tudo será destruído. E, e antes de eu saber que o mundo iria ser destruído, que o apocalipse iria começar agora, eu sempre vivi uma crise existencial, sabe? Eu nunca fui feliz de verdade. E principalmente para mim, que nasci num lugar lixo, é, com uma aparência medíocre, é, num país lixo. É muito triste, eu sempre pedi a Deus, olhava para aquela favela toda, falei, não, não consigo ver aqui não. Nunca consegui, na verdade. Quem não existe é, é perfeito, não tem problema nenhum. Mas nesses últimos anos, com tantas coisas que eu descobri relacionadas à Bíblia, aí eu estou feliz. Porque assim, eu, eu, a minha religião, na verdade, é a destruição. Você acha que... Eu falo da Bíblia porque eu amo Jesus? Não, eu falo, eu falo da Bíblia porque eu gosto de destruição. Quero ver o ser humano prostrado diante da destruição. E a minha namorada também, ela tem um problema psicológico. Eu acho que o problema dela é mais grave do que o meu. Eu é uma coisa minha mesmo, de uma crise especial. Ela é, ela é bipolar. E às vezes precisa de se internar, às vezes ela corta os pulsos. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, uma coisa que me chamou muita atenção foi que Deus promete a vida eterna. Eu, para mim, nunca entendi isso, porque para mim é quem não existe é perfeito, não tem necessidade de nada, é a plenitude da perfeição. Então eu nunca entendi isso. E eu gosto de tudo que exalta a destruição. Então, o livro de Apocalipse, para mim, é uma grande obra. Eu sempre me empenho em estudar ele para compreender. E é muito legal ver a destruição causada pelos asteroides, por tsunamis. É, eu vivi a minha vida toda, Deus de, Deus de novo, né? Deus que eu me entendo por gente, eu peço a Deus para me destruir. Então, eu tenho sempre esse, essa sede de estudar tudo que vem, tudo que que causa destruição. E aí, falando de filme e de cinema, um dos grandes filmes que eu já vi é Pandora, é A Ilha do Medo, é Corra e Perfume, a história de um assassino. E 
E no livro do Apocalipse é citado um ser que é chamado anjo do abismo e o nome dele é Abaddon e Apolion. Abaddon é o nome hebraico e em grego é Apolion. Mas só que não é um ser, é um planeta. É um planeta do abismo, porque tudo que é escuro é citado como abismo na, na Bíblia. O fundo do oceano é abismo e o fundo do, do espaço sideral também é abismo também. E o livro de Apocalipse chama esse planeta de anjo, anjo do abismo. A, palavra, a tradução da palavra anjo significa mensageiro. E essa palavra também é relacionada com Satanás, sendo um astro do abismo. E a tradução da palavra Abaddon e Apolion significa destruidor. Porque quando esse planeta ele se interferir no, no planeta Terra, causando pressão gravitacional, é, os vulcões irão escurecer os céus e, além disso tudo, o ser humano irá começar a guerra. É, por isso que é o nome de destruidor. Além de destruir a qualidade de vida do ser humano, ele traz guerra ao ser humano. Isso tudo você pode ver na quinta trombeta. Aí as, o, na quinta trombeta os vulcões, é escure, os vulcões escurecem os céus e da fumaça dos vulcões saem sai garfanhotos. E esses garfanhotos na quinta trombeta são helicópteros de guerra usando arma química. É uma das construções mais legais que eu acho é o corpo feminino, todos os traços eu acho muito bonito, o corpo feminino. E o segundo é, que eu acho mais legal, a segunda construção é o estergossal. É uma mistura de flor com animal, muito legal. Outro, eu vou para um shopping que chama Avalacha, lá na linha verde, lá em cima. É, o filme que eu quero assistir é Sorria. É, não, aqui chama Sorri, lá chama Sorria, no Brasil. E... Aqui mesmo, se for o final de semana, o valor do ingresso é o mesmo. Pessoal, acabei de assistir o filme, é, o atendente falou assim que não tem texto feira imperdível, isso só existe no Brasil mesmo, é isso aí, assisti o filme sozinho, primeira vez que eu assisto um filme sozinho, e o filme é, é em inglês e tem legenda em português. E além de ser a primeira vez que assisti um filme sozinho no cinema, esse filme foi um terrorzão brabo e muito legal, uma noite muito boa, me esqueci.